non fermarti qui. Tu sei fatto per qualcosa di più. Tu sei fatto per amare. Ciao, mi chiamo Valerio Cipri, detto anche Lode. Sono uno dei componenti del Gerosso, uno di quelli che ha iniziato il Gerosso 54 anni fa. E nel Gerosso ho suonato la chitarra per tanto tempo e sono uno scrittore e compositore, più scrittore. Il Gerosso aveva ricevuto da Chiara Lubic una missione, portare attraverso la musica il messaggio dell'unità. Una caratteristica nostra è stata sempre di raccontare la nostra vita. Quindi quello che noi raccontiamo nelle canzoni sono esperienze vissute. Ciao! Mi trovo qui a lavorare. Come vedete sono nell'ambiente mio e con la mia fedele caffettiera e anche che per invitarvi al caffè con l'ode questa volta. Come vedete ho davanti accanto sempre dei fogliettini bianchi che a volte porto anche in tasca perché mi, servo, mi servono per prendere appunti perché ho imparato a scrivere immediatamente quei pensieri che mi vengono in mente sono piccole scintille di luce che mi balenano per un attimo e mi dico può servire e poi quando posso li rivedo li trascrivo nel computer in un, in un file chiamato appunto appunti e quando sono composte bene stile poesia li cambio in un file che si chiama poesie e da lì passano quando sono completate pronte per essere musicate in possibili canzoni e poi rimangono lì per tanto tempo magari restano lì sempre oppure li tiro fuori dopo tanti anni come un'altra umanità che ho tirato fuori dopo ben dieci anni e Stavolta mi è capitato di scrivere gli appunti di un'idea che mi è venuta in mente che mi è piaciuta subito. L'idea diceva come gli occhi sono per vedere e la bocca è fatta per parlare, tu sei fatto per amare. Anzi, mi sembra che avevo scritto siamo fatti per amare. L'ho lasciato lì, ma un giorno arriva l'occasione. Viene Paul Kisiaba, uno degli attori, cantanti del Gel Rosso del Congo, che cerca una canzone per il suo personaggio. Lui ricopriva il ruolo di Charles Mott nel musical Street Light che stavamo scrivendo. Ma lui vuole una canzone ritmata, piena di tamburi, piena di cose. E, e ci chiede di fare una canzone un po' più consona alla sua cultura, al suo modo di essere. E allora il nostro compositore, di allora uno dei compositori, Juan Martínez Chaver dell'Argentina, si lancia subito e comincia a, fare, a scrivere una canzone che a noi è piaciuta tanto. Paul ci si è trovato dentro benissimo perché a solo sentirla ti metteva il ritmo dentro, ti spingeva a ballare anche a tipi come me, quindi immaginate. Però poi si trattava di mettere il testo e lì e Paul ha voluto puntualizzare una cosa dice senti io voglio un testo che non sia con idee filosofiche un pochettino speculative così ma io voglio immagine vere immagine vive e come piene di colori di movimento immaginatevi immagini in movimento così e allora dice come Dice la canzone come gli occhi sono per vedere, la bocca è fatta per parlare, ecco, ecco, un qualcosa del genere. Allora io cerco, sto con lui e cerco di capire cosa provava lui, le sensazioni che aveva dentro, cosa stava pensando, cioè nella sua cultura cosa voleva dire questa avere delle immagini vive prese dalla quotidianità, dal, dall'esperienza di ogni giorno. Magari eh, lui cercava di farmi comprendere questo suo atteggiamento, queste sensazioni di esprimersi. Abbiamo avuto diversi scambi, abbiamo parlato e mi ha soprattutto contagiato col suo entusiasmo, col suo desiderio di esprimere questo personaggio afroamericano. La musica 
mi ha attirato subito e ho cominciato a scrivere. E vi dico la verità, mai ho scritto una canzone dove ho tirato fuori, io penso, tantissime idee animali, squali, iene, piante, palude, pirati, sole, stelle, eh, intercalate da un, un ye 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 che secondo me deve essere come una specie di grido tribale, che non so come, ma io però volevo arrivare a un punto che ero sicuro che anche lui voleva arrivare là. Non fermarti qui, tu sei fatto per qualcosa di più, tu sei fatto per amare. Come dire, che tutto quello che ci succede nella vita, malgrado i pericoli, le avventure, i chiaroscuri, abbiamo un destino molto più grande, molto più alto, che nessun evento può fermare. Un, un destino che porta una scintilla, come un fuoco che ci è stato messo dentro, che aderisce a un progetto di Dio. L'uomo è stato creato per amore e il suo progetto, il suo destino è essere, essere amore come Dio. Il resto passa tutto. È come un rondò che è sempre nuovo ma che è sempre sfuggente, ma lascia dentro solo l'essenziale della vita, che siamo fatti come un dono d'amore l'uno per l'altro. E il testo, senza volerlo, ma però ci ho lavorato tanto, quando l'ho fatto sentire rispecchiava esattamente quello che Paul desiderava e l'ha accettato subito e la canzone è diventata come un, un, un suo momento clou, ecco, dove lui esprimeva tutta la sua bellezza, tutta la bellezza del suo popolo, anche perché veniva danzata da lui in una maniera meravigliosa che ti coinvolgeva. E allora io ho fatto questa esperienza di, di inculturazione, di entrare veramente nella vita dell'altro, ma ancora di più era entrato anche nella vita di Charles Smoltz, questo afroamericano che aveva accolto questo fuoco di Dio dentro e lo custodiva ma lo voleva trasmettere agli altri, ai suoi amici del quartiere ma purtroppo ha incontrato delle persone che lo hanno avversato, non volevano. E allora gli hanno fatto pagare con la vita questo suo desiderio di comunicare il fuoco dell'amore che aveva dentro. Però il suo messaggio è rimasto e rimarrà per sempre, perché il messaggio che lui voleva portare era una perla che lui voleva donare a tutti era l'ideale a cui lui credeva tu sei fatto per qualcosa di più non fermarti lì tu sei fatto per amare tu sei fatto per amare allora ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e se volete ascoltare la canzone cliccate in questo riquadro